tanong, pwede ba ang COVID-19 vaccine sa mga buntis? Sagot, pwedeng pwede. Very okay. safe. Actually, dati ang recommendation was kung gusto lang nila or um, kung at high risk yung um, buntis sa pagiging exposed to COVID-19 vaccine, uh, COVID-19 virus like the healthcare workers. Pero ngayon, because of the increasing um, cases and COVID-19 actually virus has been dubbed as one of the most infectious na respiratory virus virus and with the onset of the delta variant ang ano na ngayon recommendation is that all pregnant women as well as um, breastfeeding women be given the vaccine as soon as possible okay when you say buntis and breastfeeding ibig uh-huh. sabihin safe po yan sa kanilang mga baby yes. hindi sila Uh-oh. kailangan mag-alala Oh, oh, there is no evidence actually, Cheryl, na it will cause any harm actually to to the baby, to both mother and the baby. Actually nga, pag hindi ka na bakunahan at nagkaroon ka ng COVID-19 vaccine, mas maraming actually komplikasyon at problema na pwede mangyari um, kesa yung mga side effects na kinatatakutan dahil sa bakuna. Mm-hmm. At uh, mm-hmm. mas ano ba din sila? Should they expect na mas maraming Possibly silang maramdaman after the vaccine. And when is the best time uh, okay. for them to get vaccinated? Kasi di ba meron yan yung trimester, sinasabi yes. na delikado, oh, 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 oh. kailan mm-hmm. dapat? All right, okay. Yung yung mga side effects actually na mararamdaman. Yun yung mga common side effects actually ng ng mga mararamdaman. Lalo na if say for example, medyo sensitive ka sa mga bakuna. First and foremost, everyone should get it except those na may known allergies na sa mga content ng vaccine. So yun, you have to actually again always seek um the guidance of your obstetrician gynecologist, okay? Mm-hmm. So ano yung mga common na mararamdaman pain dun sa in- dun sa uh, um, uh, vaccination site, medyo namumula, medyo makati ng konti, tapos um, pwede ka magka-fever, pwede masasakit yung mga kasukasuan, may mga iba na nagda-diarrhea, pero very mild lang ang symptoms. Now, very mm-hmm. rare na nagkakaroon ng tinatawag natin. Yung pinag-usapan natin kanina, uh, Cheryl, na anaphylactic shock, yung sobrang allergic reaction. So, pag ganun, mm-hmm kailangan talagang makita ka ng doktor. So, when is it um, advised? Actually, ang question yan, kasi tama ka, trimester, first trimester, second trimester, third trimester. Now, sinasabi na limited ang studies sa safety sa first trimester, although with the ongoing researches now, mas marami ng data ngayon na nagsasabi na it's okay. However, ang pinaka-recommendation for safety purposes and for peace of mind of everybody is starting 14 weeks of um, age of gestation, pwede nang bakunahan. Uh, mas maganda actually earlier than 20 weeks ka mabakunahan kasi pag beyond 20 weeks, mas maraming actually mga problems. Eh. Pwede magka-premature delivery ka, pwede mm-hmm. ka mag-develop ng pregnancy-induced hypertension, eclampsia, pre-eclampsia, yun yung mga kumukumbulsyon na nanay mm-hmm. na dahil napakataas ng blood pressure. Mas mataas ang chance na ma-ICU ka at mas matagal ang hospital stay mo pag nagka-COVID-19 uh, virus ka during pregnancy. Mataas din yung chance na pwede ka magkaroon ng mga infections na kailangan mo mag-antibiotics. Tapos mm-hmm. pw- mas mataas ang CS rate. Mm-hmm. Okay. Tapos yun nga, premature delivery, yun yung mga common na, na mga complications na mas actually mabibigat kaysa dun sa mga masakit na braso, yeah. magkakalagnat ka ng sandali, oo yun. So yun ang actually mm-hmm. kailangan maintindihan ng mga nanay dahil mas natatakot sila sa side effects, mas matakot kaysa sa komplikasyon yeah. na pwedeng idulot. Oo, oh, sa, sa inyo at sa oo, oh, oh, sa inyo at sa baby niyo. Ay, pag tinamaan po kayo ng COVID-19. Yes, so what oh, you're oh. saying, doc, is pinaka ideally pinaka safe uh, between 14 weeks hanggang 20 weeks. 40, yes, ideally. Pero the whole pregnancy pwede na. Pas for, from 14 weeks onwards. Pero yun nga, sabi nga ng CDC, tsaka ng WHO, tsaka ng, ng American College of Obstetrician Gynecologists, pag later than 20 weeks ka mabakunahan, mas mataas na yung possibility ng uh, mas, mas pangit na manifestation ng sakit. Pwede kang ma-ICU, mas mataas ang chance na kailangan mo ng oxygen. So, Siyempre, the earlier, the better. Okay. At huwag po kayong mag mga kapatid. Kasi um, bilang kayo sa priority list, 
Yes, diba? nasa E3 na sila. Nasa, nasa E3 na ang mga buntis ngayon. Oh. So, wag po kayong magdalawang isip, katulad ka ng sabi ni Doc, eh, the earlier, the better. And it's mm-hmm. safer for you and for your baby. Yes. So, uh, uh. Maliban po sa COVID-19 vaccine, Doc, meron mm-hmm. bang, um, well, safe ba yung ibang bakuna din? during pregnancy. Okay. Ang ang Center for Disease, ang 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 CDC ang rinerecommend nila at least during pregnancy, the 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 pregnant woman should receive at two more vaccines like yung flu at yung tida uh-huh. or yung tetanus, diphtheria and pertussis. So yun uh-huh. yung mga bakuna na pwede rin nilang tanggapin. 